రీసెంట్ గానే దుబాయ్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చాడు ఓకే మీరు ఏదైనా టాప్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ చెప్పండి ఏదైనా మీరు ప్లేస్ అక్కడ దుబాయ్లో విజిట్ చేశారు టూ జీ అసలు మీకు ఆ ప్యాలెస్ అంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే డెజర్ట్ సఫారీ వెళ్ళా వా డెజర్ట్ సఫారీ చాలా మంది బెల్లి డాన్సర్స్ ని చూసుంటారు ఆ అమ్మాయిల్ని చూసిన తర్వాత అలాగ డాన్స్ చేయటం కానీ వాళ్ళు చాలా కష్టం అదంతా చేయటం ఉండే జనాలు కూడా చాలా సిస్టమాటిక్ గా రూల్స్ ఫాలో అవుతారు స్లీవ్స్ అన్ని ఫుల్ గా పెట్టుకొని నీట్ గా షర్ట్ అది పెట్టుకొని వెళ్ళాలి మెన్ అయితే ఉమెన్ అయితే ఉమెన్ అయితే ఉడకలాగా మొత్తం కవర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కార్ అవుతుందా అనే షార్ట్ కూడా అది కార్ దింపేసి మళ్ళీ బయటికి తీసుకొని వచ్చేసి చాలా బాగా చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు అందులో హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నేను మళ్ళీ నా ఛానల్కి మీకు స్వాగతం ఇవాళ నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ కెరియర్లో నేను దాదాపు రెండు వందల కంటే ఎక్కువ వీడియోస్ చేశాను సో ఈ వీడియోస్లో నేను ఫస్ట్ టైం అనేది ఒక పాడ్కాస్ట్ వీడియో చేయబోతున్నాను జనరల్గా నేను ఇప్పుడు దాకా నా లైఫ్లో అనేది నేను ఒక లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ కూడా కొన్ని చేశాను ఈ పాడ్కాస్ట్ టోటలీ రిలేటెడ్ నా ఫ్రెండ్ అండ్ దుబాయ్ రిలేటెడ్ మనము ఇవాళ దుబాయ్ గురించి తెలుసుకుందాం మొత్తం నా ఫ్రెండ్ రీసెంట్గానే రామ్ ఉన్నాడు నాతో పాటు రామ్ దుబాయ్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చాడు రామ్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ దాంతో పాటు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ ది బిజినెస్ సిటీ కేబుల్ బిజినెస్ ఉంది అది హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు సో ఆ బిజినెస్ హ్యాండిల్ చేస్తూ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా చూసుకుంటాడు అండ్ యాజ్ ఒక ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే అతను ట్రావెలర్ కూడా రీసెంట్ గానే దుబాయ్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చాడు సో రామ్ మనతో ఉన్నారు హాయ్ రామ్ హాయ్ 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 సో ఫస్ట్ టైం నా పాడ్కాస్ట్ వచ్చా అండ్ నా పాడ్కాస్ట్ కూడా ఫస్ట్ టైమ్ సో రామ్ నువ్వు రీసెంట్ గానే దుబాయ్ వెళ్ళొచ్చావు నేను నీ స్నాప్ చాట్ చూస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తున్నాను అన్ని చూస్తున్నాను బాగా దుబాయ్ ఎంజాయ్ చేసి వచ్చినట్టు ఉన్నావు అండ్ నీకు దుబాయ్ వెళ్ళి వచ్చావు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళావు కానీ వచ్చిన తర్వాత గోల్డ్ అయితే ఏం తీసుకురాలేదు మా అందరి కోసం డెఫినెట్ గా సో ఎలా అనిపిస్తుంది విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చాక చాలా ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్టు అనిపించింది ఫ్రీడమ్ అదేంటి ఫ్రీడమ్ ఏంటి గైజ్ అంటే జనరల్ గా దుబాయ్ అంతా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా కాస్త అంటే ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం తప్పు కాదు కానీ దట్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ మోర్ సేఫ్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ సిటీ కూడా చాలా ఆర్గనైజ్డ్ గా అక్కడ ఉండే జనాలు కూడా చాలా సిస్టమాటిక్ గా రూల్స్ ఫాలో అవుతా అలా ఉన్నారు మనకి ఇక్కడేమో ఏటీఆర్ అలా వెళ్ళాలనిపిస్తే అలాగే వెళ్ళొచ్చు ఎవరు ఎవరు భయపడరు దేనికి భయపడరు కాబట్టి ఎలా పడితే అలా ఎలా కావాలంటే అలా ఉంటారు ఓకే సో అక్కడ ఎక్కువ అక్కడ ఇప్పుడు బై మిస్టేక్ మనం జీబ్రా క్రాసింగ్ లేని చోట రోడ్ క్రాస్ చేసిన ఫోర్ హండ్రెడ్ దినం చేసేస్తారు ఫైన్ అవును సో అలాగా సో హై ఫైన్స్ అంటే ఒక పదివేలు ఫైన్ వేస్తారు అలా పదివేల చిన్న చిన్న అటు గోడ హ్యూజ్ ఫైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పీపుల్ చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తారు ఏం చేసినా భయంగా చేస్తారు సో మనకు అలాగా చిన్న చిన్న అటుకి ఎవరు పట్టించుకోరు అందుకని మన చెప్పాలంటే మనం జస్ట్ ఒక పోలీసు వారు కనిపిస్తే ఒక యాప్ రూపాయలు ఇచ్చేసామంటే మనం ఆయన జస్ట్ మనల్ని మనం వదులుకోవచ్చు అవును బట్ అక్కడ అలాంటి జరగదు అక్కడ చాలా సిస్టమాటిక్ గా ఉంది అండ్ చాలా మనకన్నా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ జస్ట్ ఆ బిల్డింగ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కాదు టోటల్ గా వాళ్ళ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ కానీ ప్రతి చోట కెమెరాస్ ఉంటాయి సో ఒక మనిషిని అక్కడ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే వితిన్ నో టైం వాళ్ళు వెంటనే పట్టుకోవచ్చు అండ్ అంత టెక్నాలజీ ఎందుకంటే అదొక ప్లాన్డ్ సిటీ అండ్ చాలా చిన్న ఊరు అది చిన్న ఊరా చిన్న ఊరు అంటే సి మన ఊరు మన కంట్రీలో ఉన్న స్టేట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే సిటీస్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా చిన్నది కానీ కూడా వాళ్ళు అంత అడ్వాన్స్డ్ గా టెక్నాలజీ లో కానీ బిజినెస్ లో కానీ వరల్డ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ దుబాయ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ గోల్డ్ బిజినెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టూరిజం ఈస్ లైక్ వెరీ బిగ్ స్కోప్ అవును ఎలా ఉంది మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఈసారి అంటే నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అప్రాక్స్ అనుకుంటా నేను దుబాయ్ వెళ్ళాను విజిట్ చేసి వచ్చాను నా ఎడ్యుకేషన్ అక్కడే చేశాను బట్ ఇప్పుడు దుబాయ్ ఎలా ఉంది నాకు ప్రెసెంట్ గా నాకు తెలియదు అంటే బాగా క్రౌడీగా ఉందా మీరు ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు నేను ఉంది బర్ దుబాయ్లో ఉన్నా అల్సిలో క్రౌడ్ ఎలా ఉంది అక్కడ క్రౌడ్ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిన టైం ఎక్కువ టూరిస్ టూరిస్ట్ వచ్చే టైం కాదు ఓకే సో
బట్ అంటే నాకైతే పెద్ద ఓ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఎందుకంటే విజయవాడ కాబట్టి ఎప్పుడు హాటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే కాబట్టి పెద్ద అంటే దాని గురించి స్పెషల్ గా పెద్ద సఫర్ అయింది కానీ అదేం పెద్ద అండ్ అది కాకుండా మనం రోడ్ మీద ఎక్కడ పెద్ద నడవటం కానీ అలా చాలా తక్కువ ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంకా కనీసం బస్ స్టాప్ లో కూడా ఏసీ ప్రతి చోట ఏసీ ఏసీ లేకుండా మీకు అక్కడ ఏమీ ఉండదు దే కాంట్ ఈవెన్ డూ విత్ దట్ బిజినెస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ఆర్ బిగ్ క్యాబ్ ప్రతిదీ ఏసీ లేకుండా అక్కడ కుదరదు వేడికి సో ఇప్పుడు మీరు దుబాయ్ వెళ్ళారు బాగానే ఉంది దుబాయ్లో ఐ థింక్ మీరు దుబాయ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ సాండ్ గోల్డ్ సాండ్ సో సాండ్ కి వెళ్ళారు బాగానే ఉంది డెజర్ట్ సఫారి అయితే డెఫినెట్ గా విజిట్ చేసి ఉంటారు మీరు కదా సో డెజర్ట్ సఫారి అక్కడ వెళ్ళి వచ్చారు షూలు ఏదైనా సాండ్ వేసుకుని వచ్చారా ఇండియాకి మీరు నేను ఏసీ రాలేదు కానీ అదే కొంచెం పడింది ఓకే మీరు ఏదైనా టాప్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ చెప్పండి ఏదైనా మీరు ప్లేస్ అక్కడ దుబాయ్లో విజిట్ చేశారు టాప్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ ఈ రీజన్ వింటున్నాను చాలా బాగుంది యుఐ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ లోపల ఏముంది స్పెషల్ అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ నేనైతే వెళ్ళలేదు బట్ ఏంటి లోపల స్పెషాలిటీ ఎలా ఉంది అది అది చాలా పెద్ద ఒక ప్యాలెస్ ఆ కింగ్ అంటే వాళ్ళ ప్రెమిసెస్ వేరే ఉంటుంది కానీ ఈ దీని వరకు టూరిస్ట్ అలౌ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే లోపల వెళ్ళొచ్చా మనం ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఉంటది వాళ్ళు మనల్ని అక్కడి నుంచి ఒక బస్ లో తీసుకొని వెళ్ళి ఆ ప్యాలెస్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారు మనం వెళ్ళి ఆ ప్యాలెస్ అంతా చూడొచ్చు చాలా పెద్దది చాలా హ్యూజ్ అసలు మీకు ఆ ప్యాలెస్ ని అంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ఒక మిర్రర్ లాగా ఉంటది ఆ ప్యాలెస్ అంతా ఆ కలర్స్ గానీ ఆ పెయింటింగ్స్ ఆ కార్స్ వాళ్ళు చేసినవి గానీ చాలా అంటే జస్ట్ ఏదో అది నిన్నే కట్టినట్టు ఉంటది అంత కొత్తగా లోపల మళ్ళీ ఈ వాళ్ళ మ్యూజియం ఉంటది ఆ మ్యూజియం లో డిఫరెంట్ కంట్రీ కింగ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు గిఫ్ట్ చేసిన స్వాడ్స్ అని ఇంకా ఏదైనా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఐటమ్స్ విచ్ దే విల్ బి గెటింగ్ అవన్నీ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ అన్ని స్టోర్ చేసి మాకు మ్యూజియం లాగా ఉంటది అండ్ డైనింగ్ హాల్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్స్ అంతా వస్తే కూర్చొని మీటింగ్ హాల్స్ చాలా బాగుంటుంది చాలా పెద్దది అది ఓకే ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ వెళ్ళారు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ ఏంటిది మీరు వెళ్ళింది నెక్స్ట్ గ్రాండ్ మాస్క్ వెళ్ళాం అబుదాబీలో అబుదాబీలో రైట్ అది ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది మీకు అది కూడా చాలా బాగుంది ఆ మాస్క్ చాలా లోపల్ వెళ్తే మీకు ఏదైనా డ్రెస్ ఇచ్చారు యూనిఫామ్ వేసుకొని లోపల్ మనం స్లీవ్స్ అన్ని ఫుల్ గా పెట్టుకొని నీట్ గా షర్ట్ అది పెట్టుకొని వెళ్ళాలి మెన్ అయితే ఉమెన్ అయితే ఉమెన్ అయితే ఉడకలాగా మొత్తం కవర్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ హెయిర్ షుడ్ నాట్ బి విజిబుల్ ఓకే దే హ్యావ్ టు కవర్ టోటల్లీ అంటే వాళ్ళు అక్కడ అమ్ముతారు జస్ట్ ఆ లోపలికి వెళ్ళే ముందు బయట కొనుక్కొని వెళ్ళొచ్చు అది ఎంత ఉంటుంది మీకు ఐడియా ఉంది నా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళకి కొన్నాం ట్వంటీ దిరమ్స్ ఉన్నట్టు ఉంది నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఒక డ్రెస్ మొత్తం ఒక పెద్ద డ్రెస్ టోటల్ గా ట్వంటీ దిరమ్స్ ట్వంటీ దిరమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బేసిక్ గా ఒక దిరమ్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ దాకా ఉంటది మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసినప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అలా తీసుకుంటారు అప్రాక్స్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పైసా అప్ అండ్ డౌన్ అంటే ఒక టెన్ దిరమ్స్ అంటే టూ ఫార్టీ రూపీస్ అనుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్రాక్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది డిజైన్ దే టేక్ ఓకే మల్టిపుల్ డిజైన్స్ కూడా ఉంటాయి చాలా అంటే మళ్ళీ అది కొనుక్కొని వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు కదా సో వాళ్ళకి ఏం నచ్చితే అది కొనుక్కోవచ్చు ఓకే నైస్ ఎంత మంచిది కడుతున్నారు అసలు డ్రెస్ కూడా అమ్మేస్తున్నారు చక్కగా లోపలికి వెళ్ళాలంటే అది కంపల్సరీ కాబట్టి అది వేసుకొని వెళ్ళాలి ఎవరు లోపల ఏం స్పెషల్ మీకు ఏమనిపించింది అంటే మీరు మాస్క్ వెళ్ళారు మాస్క్ లో మీకు ప్రేయర్ చేపించారా లేదంటే అలా ఏం లేదు అక్కడికి ఎవరన్నా వస్తారు అది ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా ఇప్పుడు తాజ్మహల్ లోకి వెళ్ళినట్టు మనం ఆ మాస్క్ అక్కడికి వెళ్తాం సో విల్ సీ ది బ్యూటీ హౌ ది మాస్క్ ఈస్ హౌ ది ప్లేస్ అలా ఎలా కట్టారు అసలు అక్కడ షాన్లియర్స్ ఉంటాయి అంత డైమండ్స్ తో షాన్లియర్స్ చేసినట్టు ఉంటాయి చాలా బ్రైట్ గా చాలా వైబ్రెంట్ లుక్ ఉంటది లోపల అంతా అండ్ వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ అండ్ అంతా చాలా వైట్ గా మెరుస్తూ ఉంటది అండ్ ఇట్స్ సో గుడ్ దే ఆర్ ఆల్ ప్లేసెస్ టు సీ రైట్ అంటే దుబాయ్ ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళారంటే మీరు చూస్తే టోటలీ మీరు ఏ ప్లేస్ వెళ్ళినా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే ఎంత నీట్గా ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ 
అంటే మీరు ఏ విషయం అక్కడ చూసినా అంటే మీరు సందు సందులకు వెళ్ళినా మీరు ట్యాక్సీలో వెళ్ళినా బస్ స్టాప్లో వెళ్ళినా మీరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఆఖరికి మీరు బాత్రూంలో కూడా వెళ్ళినా బాత్రూమ్ నీళ్ళు ఎంత బాగుంటాయి అక్కడ ఏదో మినరల్ వాటర్ వచ్చినట్టు మనకి అక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయి సో అంత క్లీన్లీనెస్ ఉంటుంది దుబాయ్లో అంటే టోటల్ యూఏఈ మొత్తం ఆ కంట్రీ మొత్తం అలా ఉంటుంది క్లీన్గా ఓకే సో మీరు టూ ప్లేసెస్ చెప్పేశారు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్కి మూవ్ అని వద్దాం ఏంటి థర్డ్ నెక్స్ట్ నేను డెజర్ట్ సఫారీ వెళ్ళా వా డెజర్ట్ సఫారీ గైస్ నేను మీకు చెప్తున్నాను డెజర్ట్ సఫారీ ప్రతి టూరిస్ట్ దుబాయ్ వెళ్తే డెజర్ట్ సఫారీ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే డెజర్ట్ సఫారీ ఒక్క రోజంతా మీకు తినేస్తుంది అంతే వన్ డే ఫుల్ అంది ఆల్మోస్ట్ వన్ డే అవుతుంది వన్ డే అవుతుంది అదే వన్ డే ప్లాన్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి డెజర్ట్కి వెళ్ళడానికి చాలా టైం పడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళాక మనం అన్ని చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అండ్ దాని తర్వాత డే ఎలా ఎండి ఆ డే వన్ డే గురించి మొత్తం ఇన్ షార్ట్ స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి ఓకే కాస్ట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి నాకు అసలు గుర్తులేదు సో అవన్నీ ప్రీ ప్రియర్ బుకింగ్స్ చేస్తాం అంటే ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా సో ఆ టికెట్స్ అవన్నీ ఎంత ఉన్నాయో నాకు కొంచెం సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ జనరల్గా మనం ఒక ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఉంటుంది ఆ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళే ఒక ఒక డ్రైవర్ని పంపిస్తారు ఒక పెద్ద కార్ పంపిస్తారు మన మనతో పాటు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కలిపి వెళ్తాం అనమాట అంటే నేను మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళాం సో మా అందరికీ ఒక కార్ తీసుకున్నాం వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక ఈ మనం ఈ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తాం కదా ఫోర్ వీల్ది ఏమంటారు కాట్ బైక్ యా దాన్ని ఒక చోట తీసుకెళ్తాడు అక్కడ మనం కావాలంటే వాడికి పే చేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగా మనకి ఆ బైక్ ఇస్తారు మనం తిరగచ్చు మనం డ్రైవ్ బైక్ మొత్తం మనం డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక ఏరియా ఉంటుంది ఆ ఏరియాలో ఆ స్టాండ్ లో మనం డ్రైవ్ చేయొచ్చు ఆ బైక్ మనకి ఇచ్చేస్తాడు మనం సింగిల్ గా సింగిల్ గా తోడవచ్చు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇలాగ కట్టుకునే క్లాత్ ఉంటది అది అందరూ అక్కడ క్రేజ్ కట్టుకుంటా ఉంటారు అది కొనుక్కొని కట్టుకోవచ్చు అలాగా అంటే మరి దాని కూడా స్పెషల్ ఛార్జ్ కొనుక్కోవాలి అది అది కూడా కాస్ట్లీ అనిపించింది ఓకే జస్ట్ ఆ చిన్న క్లాత్ పీసే ఫిఫ్టీన్ దిరమ్స్ దాకా ఉంది అంటే కనీసం ఆ ఒక్క చిన్న క్లాతే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అలా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ అయిపోయాక నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ సఫారీ ఈ ఒక పెద్ద ఫార్చ్యూనర్ ల్యాండ్ క్రూజర్ ఏదో కార్ మనల్ని ఎక్కిచ్చి ఇదంతా సర్ఫింగ్ ఇది చేపిస్తారు స్పీడ్ గా డ్రిఫ్ట్ చేయటం హిల్స్ లాగా ఎక్కి స్పీడ్ నేనైతే ఫోన్ తీసి ఒక వీడియో తీద్దాం అనుకునే లోపే అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఎలా ఎగురుతూ ఉంటాం మనం బెల్ట్ పెట్టుకొని ఇలా పట్టుకోవటమే ఇంకా మనం ఏం చేయలేం అంటే అంత స్పీడ్ లో జస్ట్ ఇమేజ్ లోపలికి వచ్చిన ఉన్నారు మీరు అండ్ మీరు ఫోన్ పట్టుకున్నారు సడన్ గా ఒక ట్విస్ట్ టర్న్ వచ్చేసింది శాండ్ దగ్గరకి మీ ఫోన్ ఎగిరిపోయింది అలా ఏదైనా జరిగిందా జరగలేదు కాబట్టి కానీ అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కాకపోతే మంచి మనం హెల్దీగా ఉంటే అల్లలు కానీ మెల్ నొప్పులు నడు నొప్పులు అంటే ఎక్కకూడదు ఎక్కకూడదా ఓకే ఎందుకంటే చాలా చాలా స్పీడ్ లో బౌన్సీగా ఉంటుంది బౌన్సీగా ఉంటది కాబట్టి ఇంతలో డ్రైవ్ చేయటం ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది ఆ కార్స్ ఆ కండిషన్ లో ఉంటాయి దానికి తగినట్టుగా అవి తయారు చేస్తారు అంటే కొంచెం షాక్ అప్స్ బాగా ఉండటం హైట్ ఉండటం కార్ లో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ సేఫ్టీ బెల్ట్స్ ఉండటం అన్ని ఉండాలి నార్మల్ మన కార్లు మనం తోలినట్టు అలా ఉండదు వాళ్ళు చాలా ఈజీగా దాన్ని అంటే ఇక్కడ కార్ అవుతుందా అనే షాట్ కూడా అది కార్ దింపేసి మళ్ళీ బయటికి తీసుకొని వచ్చేసి చాలా బాగా చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు వాళ్ళు తర్వాత నెక్స్ట్ మనల్ని ఇంకా లోపలికి తీసుకెళ్తారు అంటే మనం ఆ ప్యాకేజ్ లో ఏముంటది అంటే క్యామిల్ రైడ్ ఉంటది నెక్స్ట్ ఈ బెల్లీ డాన్స్ ఉంటుంది డిన్నర్ ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఒక ప్యాకేజ్ అంటే ఇది ఇంక్లూడెడ్ కాదా ఏ బెల్లీ డాన్స్ డిన్నర్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక ప్యాకేజ్ మనం పే చేసే ఆ ప్యాకేజ్ ప్రైస్ కి ఇవన్నీ ఇంక్లూడెడ్ బెల్లీ డాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది చాలా బాగా చేశారు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా నేను బెల్లీ డాన్స్ ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ క్యామిల్ రైడ్ కూడా చాలా బాగుంది అది అది కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎక్కుతాం అది నుంచుంటే మనం చాలా పడిపోతాం అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటాం ఓకే అది అది కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఇదంతా ఈ డెజర్ట్ సఫారీ ఏం చేసినా ఈ ఎండ్లో చేయటమే ఓకే ఎండ్లో చేయటమే ఎండ్లోనే ఇంకా అంతా ఓపెనే కదా అవును సో నీట్ సన్ స్క్రీన్ రాసుకొని వెళ్ళాలి ఎవరు కొంచెం బ్యూటీ
మనం యాక్టివిటీస్ బెల్లీ డాన్స్ అది ఈవెనింగ్ లాస్ట్ ఉంటుంది లేడీస్ డాన్స్ బెల్లీ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ థింక్ ఫైర్ వర్క్స్ అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఫైర్ వర్క్స్ ఉంటాయి చాలా మంది బెల్లీ డాన్సర్స్ ని చూసుంటారు ఆ అమ్మాయిల్ని చూసిన తర్వాత మీ మనసులో ఏదైనా ఒక అమ్మాయిని చూసి కలర్ఫుల్ చిల్లిక నువ్వు కలర్ఫుల్ చిల్లి ఆ పాట ఏదైనా వచ్చిందా మనసులో రావటం అంటే వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు కానీ వాళ్ళని చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలనిపించింది ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాగ డాన్స్ చేయటం కానీ వాళ్ళు చాలా కష్టం అదంతా చేయటం అది నార్మల్ ఏదో డాన్స్ ఆఫ్ డాన్స్ వేసినట్టు కాదు అదంతా చాలా చాలా హార్డ్ అనిపించింది నాకు బేసిక్గా వాళ్ళు స్వాడ్స్తో కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాడ్తో డాన్స్ చేస్తారు కత్తిని అలా తల మీద పెట్టుకొని డాన్స్ చేయటం అదంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తే డాన్స్ చేయాలి మూమెంట్ అన్నీ చాలా కష్టం అండ్ చాలా ఫిట్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు వాళ్ళంతా అది చాలా అది ప్రాక్టీస్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఒక ఆపకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ సో ఇంకా ఈవినింగ్ దాకా అక్కడే అనమాట డిన్నర్ కానీ అవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి బెల్లీ డాన్స్ డిన్నర్ క్యామిల్ వాక్ అండ్ మనం ఇలా ఈగల్ దుబాయ్ లో వాళ్ళందరూ డెజర్ట్ సఫారీకి వెళ్ళి ఈగల్ నెల పట్టుకొని ఫోటో దిగుతా సో అవన్నీ అక్కడే అనమాట సో అక్కడ మనం డ్రాప్ చేస్తారు ఇంకా ఫైనల్ అంతా అయిపోయేదాకా అక్కడే ఉంటాం మనం సో అక్కడే అక్కడ స్టే ఏదైనా చేపిస్తారా లేదంటే లేదు ఒక టూ అవర్స్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటాం అక్కడ అంతే అక్కడ మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఒక్క మనిషినైనా చూసారా అంటే మిస్బిహేవ్ చేస్తూ అలాంటి అమ్మాయిల్ని చూసి అలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం కానీ బ్యాడ్ లుక్స్ ఇవ్వడం కానీ అలాంటి ఏదైనా అలాగే చూపుతో చూడడం కానీ లేదు లేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో స్టేజ్ ఉంటుంది స్టేజ్ కి చుట్టూ ఇలాగా సిట్టింగ్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఒక వైపు విఐపి సిట్టింగ్ ఒకటి నార్మల్ సిట్టింగ్ ఇలాగా మనం డాబా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది మంచాలు వేసి అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో విఐపి సిట్టింగ్ కి కొంచెం ఇలా టేబుల్ పెట్టి కొంచెం నీట్ గా అరేంజ్ చేస్తారు సో ఇలా చుట్టూ జనాలు ఉంటారు మధ్యలో స్టేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళు అన్ని డైరెక్షన్స్ లో తిరిగి డాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ప్రతి చోటకి వస్తారా మన ఇప్పుడు మన దగ్గరకే రారు స్టేజ్ మీదే చేస్తారు ఎడ్ చేసి సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అందరూ అలా చోటే కానీ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ అలాంటిది అలాగే ఉండదు అండ్ దాని తర్వాత మధ్యలో వాళ్ళు చేయగానే వేరే ఇంకొక అతను వచ్చి ఫైర్ ఫైర్ తో పర్ఫార్మెన్స్ కొన్ని చేశాడు ఫైర్ తో యాక్టివిటీస్ చేశాడు స్టేజ్ అంతా ఫైర్ చేస్తాడు అంటే ఫ్యూల్ పోసి స్టేజ్ అంతా ఫైర్ ఫైర్ వెలిగిస్తారు దాని మీద పర్ఫామ్ చేస్తారు చాలా బాగుంది చాలా ఆ టైంకి అప్పుడే కొంచెం సన్సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఆ లైటింగ్ కానీ అదంతా చాలా బాగా అరేంజ్ చేసి ఉంటుంది అది వీళ్ళు చేయటం కూడా ఈ ఇతను ఆ ఫైర్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగా చేస్తాడు తర్వాత లాస్ట్ లో ఇంకా డిన్నర్ అండ్ వీ కెన్ మళ్ళీ కార్ వచ్చి మనం పిక్ చేసుకొని అక్కడ డ్రైవర్ దగ్గర దింపేస్తుంది అంతే మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళి మన డెస్టినేషన్ లో దింపేస్తారు డెజర్ట్ సఫారీ ఎండ్ ఎండ్ వాట్ ఈస్ ఫోర్త్ డెస్టినేషన్ మీరు ఫోర్త్ ప్లేస్ ఏంటి ఫోర్త్ ఫేమస్ ప్లేస్ వచ్చి మనం అట్లాంటిస్ ఈ పామ్ జుమర్ వెళ్ళాం ఓకే అక్కడ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ వాటర్ వరల్డ్ అక్కడే ఉంది ఒక లోపల ఉందా అక్కడ ఆ పామ్ జుమర్ ఓకే బిగ్గెస్ట్ వరల్డ్ ఇంకేం చూసారు లోపల మీరు ఇంకా ఒక ట్రైన్ ఉంటది ఆ ట్రైన్ లో మనం వెళ్తుంటే ఇలాగ ఇలాగ పామ్ లీవ్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ ఐలాండ్ సో మనం స్ట్రైట్ గా వెళ్తాం సో ఆ విల్లాస్ హౌసెస్ అవన్నీ కూడా చూడొచ్చు ఐలాండ్ లో ఉన్నాయి మనం ట్రైన్ లో ట్రైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు చూడొచ్చు బేసిక్లీ ఏంటంటే సో ఒక్కొక్క డిస్టెన్స్ కి ఒక్కొక్క టికెట్ ప్రైజ్ ఉంటది అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి అంటే లాస్ట్ దాకా వెళ్ళాలంటే లాస్ట్ దాకా వెళ్ళాలంటే ఒక ప్రైజ్ ఉంటది మధ్యలో దాకా వెళ్ళాలంటే ఒక ప్రైజ్ ఉంటది అలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది హోటల్ దాకా మీకు వెళ్ళడానికి మీరు బై ట్రైన్ వెళ్ళారా బై రోడ్ అట్లాంటి హోటల్ కి మేము క్యాబ్ లోనే వెళ్ళాం అది అయిపోయాక దాని పక్కనే మెట్రో స్టేషన్ లాగా ఉంటది అక్కడ పైకి ఎక్కితే ఆ ట్రైన్ ఉంటది ఓకే ఆ ట్రైన్ ఎక్కాక ఆ లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళచ్చు ఐలాండ్ లోకి ఇది మెట్రో ట్రైన్ లేకపోతే నార్మల్ దానికి సపరేట్ దానికి సపరేట్ గా ఉన్న ట్రైన్ అది అంతే ఓకే సో దానికి ఓన్లీ అయితే ఇంకేం ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు అక్కడ అండ్ అక్కడ నుంచి అది అయిపోయింది అది ఒక రోజు చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ మీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ది ఫ్యూచర్ మ్యూజియం
అంటే ప్రతి టూరిస్ట్ వచ్చేవాడు ఆ ఫ్యూచర్ మ్యూజియం ని విజిట్ చేస్తున్నారు అండ్ నేను చూసినాను కూడా రీసెంట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే మీరు మనం ప్రయోర్ గా ఏదైనా బుకింగ్ చేయాలి దానికి వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా ముందే బుక్ చేసుకోవాలి వేరే ఆటలాగ అక్కడికి వెళ్ళి మనం టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళడానికి కుదరదు ఓకే ఎందుకంటే అంటే ఏదైనా ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఫ్యూచర్ అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత కూడా మనం ఎప్పుడైనా బుక్ తీసుకోవచ్చు అప్పటికప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఉండవు ఉండవు ఓకే ఎందుకంటే అది కాస్త రీసెంట్ గా ఓపెన్ అయింది అండ్ ఫుల్ ఉంటాయి అయిపోతాయి ఓకే టికెట్స్ అన్ని లోపల వెళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను దాన్ని ముందు తీసుకొని వెళ్ళలేదు సో ఆ లాబీ దాకే చూసాను అదంతా ఓకే నేను ఇంకా వెళ్ళని ఇంకా కుదరలేదు నేను అది మిస్ అయ్యాను ఈసారి ఖచ్చితంగా వెళ్తాను దానికి లోపల లోపల లాబీలోనే చాలా చూడొచ్చు మనం ఆ షేపే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ బిల్డింగ్ ది అరబిక్ లాంగ్వేజ్ లో రాసున్న లెటర్స్ లాగా వర్డ్స్ లాగా ఇలాగా సీలింగ్ అని మొత్తం అలాగే ఉంటాయి అండ్ రోబోట్ డాగ్ లాగా ఒకటి ఉంటది ఆ డాగ్ ని రోబోట్ తో కంట్రోల్ చేస్తా ఉంటది అండ్ బార్ చేసి దారిసి దబ్బవు అని బార్ చేది కాని ఆ మూమెంట్ దాని బాడీ లాంగ్వేజ్ డాగ్ లాగా ఉంటుంది ఆ రోబోట్ ది అండ్ గాల్లో ఒక వెయిల్ ఇలాగా ఏరోప్లేన్ లాగా మూవ్ అవుతా ఉంటది అది కూడా రిమోట్ కంట్రోల్ తో అది చాలా బాగుంది అండ్ ఒక మెషిన్ అదే మీరు ఏ డ్రింక్ ఆర్డర్ చేస్తే ఆ డ్రింక్ మనిషి ఉండడు ఆ కియాస్క్ లోపల ఆ హోటల్ ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ లాగా ఉంటది చిన్న కియాస్క్ దాని లోపల అదే మనం పెట్టిన ఆర్డర్ ని ఆ డ్రింక్ కానీ కాఫీ కానీ ఏదైనా అదే తయారు చేసి మనకి ఇస్తుంది అంటే లిటరలీ ఒక రోబోట్ ఒక రోబో జ్యూస్ తయారు చేసి మనకి చేసేస్తుంది ఎవరు లేరు దాని ఆపరేటింగ్ కూడా ఎవరు ఉండరు మనం ఆ ట్యాబ్ ఉంటది మనకి ఏది కావాలో టచ్ చేసి దాన్ని పే చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఐస్ వేస్తుంది అదే అన్ని మిక్స్ కప్ తీస్తుంది అన్ని పెట్టి మనకి ఇస్తుంది చాలా బాగుంది అంటే నిజంగా ఫ్యూచరిస్టిక్ మ్యూజియం కింద దాన్ని నిజంగానే కరెక్ట్ దాని పేరే ఫ్యూచర్ మ్యూజియం అని పెట్టి చాలా బాగుంది అది అండ్ ఇంకా అక్కడ దానికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అమ్ముతా ఉంటారు మ్యూజియం సంబంధించిన చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఐఐ యూనివర్స్ అని ఒకటి వెళ్ళారు ఓకే అది కూడా చాలా బాగుంది అది ఒక మాల్లో ఉంటుంది అది డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ లా క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పెద్ద రూమ్ ఆడిటోరియం టైప్ లో ఉంటుంది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వరల్డ్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటది అది సపరేట్ వరల్డ్ అంటే ఎలా అంటే అంటే మల్టీవర్స్ టైప్ మనం ఒక జూమ్ జనరల్ గా బయట ఉన్నట్టు ఉండదు అది ఒక ఇప్పుడు అవతార్ లా ఎలా ఉంటది వరల్డ్ లాగా అలాగా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నేమ్ పెడతారు వాటర్ ఫైర్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి అదంతా ఎల్ఈడి బోర్డ్స్ అనమాట సో దాంతో ఒక షో జరుగుతా ఉంటా ఉంటది మీకు ఎలా అనిపించింది దాని లోపల వెళ్ళింది చాలా బాగుంది సో బేసికలీ ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మనకు పంచాయతం వ్యూవర్స్ అందరిని మీరు ఏమంటారు ఓవరాల్ దుబాయ్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇన్ షార్ట్ దుబాయ్ గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది దుబాయ్ వెళ్ళి చూడాలి ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూడాలి ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అందరు ఒకవేళ దుబాయ్ వెళ్ళాలంటే అంటే కొంచెం ఎకనామికల్ గా కొంచెం నార్మల్ గా అంటే మినిమం లో కూడా మనం చాలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఈ ఆఫ్ సీజన్ లో వెళ్తే ఈ టూరిస్ట్ ఎక్కువ రానప్పుడు వెళ్తే కూడా కాస్త తక్కువలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హోటల్ ఉంటది ఇప్పుడు హోటల్ జనరల్ గా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ డే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూరిస్ట్ తక్కువ ఉన్న టైంలో అదే హోటల్ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ కి అలా వస్తుంది మన ఇండియన్ కరెన్సీలో నేను చెప్పేది బట్ హోటల్ వెళ్ళడం కంటే ఐ థింక్ బెటర్ టు గో విత్ ఏమంటా షేరింగ్ అపార్ట్మెంట్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ అంటే సి బ్యాచులర్ వెళ్తే బ్యాచులర్ వెళ్తే అలాగైనా ఉండొచ్చు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా హోటల్లో ఉండాలి అంటే మోస్ట్లీ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడన్నా మనకి అవన్నీ తెలియవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలా క్యాబ్స్ కాకుండా మెట్రోస్ వీలైనంత వరకు తిరిగితే అక్కడ చాలా కాస్ట్ కటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫుడ్ చాలా కాస్త ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది అదొకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి ఫుడ్ తో ఒక చిన్న విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఫుడ్ గురించి మాట్లాడదాం బర్దుబాయ్లో మీరు స్టేట్ చేశారు కదా బర్దుబాయ్లో ఏదైనా సింధి రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళారా అక్కడ పెద్ద పరోటాస్ ఇస్తారు సిక్స్ దినమ్స్ కి ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా నేను సింధి రెస్ట్
ఎస్ చాలా బాగుంటుంది అవును ఆ ప్లేట్ లో పరోటా ఫోర్ పీసెస్ కట్ చేస్తా ప్లేస్ చాలా అసలు చాలా నార్మల్ గా ఉండదు కానీ అది చాలా బాగుంది టేస్ట్ అండ్ గైస్ చెప్తున్నాను ఆ పరోటా ఒక మనిషి ఒక్కసారి మొత్తం తినలేదు ఒకసారి హాఫే తినగలను మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ లంచ్ లో తింటారేమో మేబీ బాగా గట్టిగా ఆకలి ఉంటే రెండు రోజుల నుంచి తినకపోతే మేబీ తినొచ్చు రెండు రోజుల నుంచి అప్పుడు అదొక ప్లేట్ తినొచ్చు ఏమో చాలా బాగుంది అండ్ అక్కడ ఇంకా చాలా మనకి షాపింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ మెయిన్ గా కాస్త దుబాయ్లో మంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ దొరుకుతాయి కొంచెం అన్ని కాదు కొన్ని మంచి ప్రైజెస్ దొరుకుతాయి పర్ఫ్యూమ్స్ అవన్నీ మంచి ప్రైజెస్ దొరుకుతాయి తీసుకున్నారా మీరు ఏదైనా నేను కొన్ని పర్ఫ్యూమ్స్ కొన్నా మామూలుగా అండ్ గోల్డ్ గోల్డ్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు చూసిన దాని ప్రకారం అక్కడికి ఇక్కడికి పెద్ద హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కానీ ముందు అసలు బేసిక్గా తెచ్చుకోలేము ఏదన్నా ఒకటే ఏమన్నా తెచ్చుకో అంటే ఒకసారి లక్ బాగుంటే ఈ కస్టమ్స్లో వాళ్ళు ఏమి అబ్జెక్ట్ చేయపో వాళ్ళు చూడకపోతే అలాగే ఏమైనా కొంతమంది తెచ్చుకోవడానికి కుదురుద్ది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతిసారి కుదురుతుందని ఏం లేదు అలా అని ప్రతిసారి పట్టుకుంటారని కాదు డిపెండ్స్ ఒకసారి అది లక్ మీద నత వచ్చిన అతను ఒక రెండు తీసుకొని వెళ్ళాడు ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం అవ్వాలా కానీ అమ్మే వాడే చెప్పాడు షోరూమ్ వాడే సార్ జాగ్రత్త ఎందుకంటే మొన్న ఒకళ్ళని మా దగ్గర కొనుక్కొని వెళ్ళిన వాళ్ళనే ఆపారు కస్టమ్స్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు కట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళారు అవన్నీ ఉంటాయి అది అవన్నీ కొంచెం అంత ఈజీ ఏం కాదు తీసుకెళ్ళడం కానీ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ప్యూర్ గోల్డ్ దొరుకుద్ది కాబట్టి వీలైతే కుదిరినంత అంటే ఆ పర్మిషన్ ఉన్నంత కొనుక్కొని తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు సో అదొక మంచి పాయింట్ అక్కడ గోల్డ్ సూ అని నేను ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళా ఆ గోల్డ్ సూ మార్కెట్ మొత్తం అది ఓన్లీ జ్యువెలరీ షాప్స్ ఓన్లీ జ్యువెలరీ షోరూమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ ఒక పెద్ద రింగ్ ఉంది ఒక షోరూమ్లో రిలీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది దానికి బిగ్గెస్ట్ రింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది ఓ మై గాడ్ అంటే చాలా పెద్ద రింగ్ ఎంత రింగ్ దానికి ఒక డైమండ్ లా పెట్టి ఉంటుంది అది కూడా చాలా బాగుంది ఆ గోల్డ్ సూ అంతా ఇంకా మామూలుగా మనం ఇక్కడ ఎంత పెద్ద షోరూమ్లోకి వెళ్ళినా మాక్సిమం ఒక ఎంత ఎంత లాకెట్ ఎంత లాకెట్ అంతే ఉంటది ఆయన హారాలు ఆయన కానీ అక్కడ ఎంత పెద్దది ఉంటది అది ఏది ఆ గోల్డ్ రింగ్ అంత ఉండదు ఎంత ఉంటది ఇంత గోల్డ్ రింగ్ ఎంత గోల్డ్ రింగ్ ఉంటది ఎన్ని కేజీస్ అది ఉంటది ఏదైనా రాసి కేజీస్ దాని మీద రాసి ఉంది కానీ అంత గమనించలేదు దాని పక్కన గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ది సర్టిఫికేట్ ఈ ప్రతి షాప్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్నమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి ఒక పెద్ద ఆర్నమెంట్ లేడీస్ వేసుకునేవి చాలా హెవీ ఉంటాయి కొన్ని చాలా లైట్ గా ఉంటాయి ఎవరైనా మీరు ఎప్పుడైనా అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చూసారా ఏ లేడీ అని అంత పెద్ద ఆర్నమెంట్ వేసుకొని తిరగడం కానీ అలాంటిది అలా వేసుకొని అసలు ఎవరు బయట తిరగరు ఏమన్నా మ్యారేజ్ కాటికే వేసుకుంటారు మోస్ట్ అండ్ ఇంకా గోల్డ్ మార్కెట్ మొత్తం మీకు గోల్డ్ షాప్స్ కొన్ని షాప్స్ లో జీరో మేకింగ్ ఉంటది ఓకే సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని బెస్ట్ ఎక్కడ కావాలంటే అలాగా తీసుకోవచ్చు తర్వాత రోలెక్స్ వాచెస్ అమ్ముతున్నారు అక్కడ అంటే షోరూమ్ లో దొరకని రోలెక్స్ వాచెస్ కూడా వాడు అక్కడ ఒరిజినల్ విత్ కార్డ్ అంటే రోలెక్స్ కార్డ్ వస్తుంది వారంటీ కార్డ్ అయ్యి ఒరిజినల్ రోలెక్స్ వాచెస్ అమ్ముతారు సెకండ్ మార్కెట్ వా సో మామూలుగా రోలెక్స్ మనం షోరూమ్ లో కొనే ప్రైస్ కన్నా కూడా కాస్త ఎక్కువ ఉంటది అక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ అయితే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉండొచ్చు అది ఎందుకంటే అవైలబిలిటీ ఉండదు రోలెక్స్ ఇప్పుడు మనకు కావాలంటే వెళ్ళి కొనుక్కొని రావడానికి కుదరదు అది ఆర్డర్ చేసుకొని ఫైవ్ ఇయర్స్కి టూ ఇయర్ ఒక టైం అనేది ఉంటుంది వాచ్ మనకు రావాలంటే షోరూమ్ నుంచి సో అక్కడ అవైలబుల్ లేని వీళ్ళు మనకి ఇస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ ప్రైస్ కు అమ్ముతారు ఓకే సో మళ్ళీ కొంతమంది ఉన్నాయి అమ్మేస్తే సెకండ్ హ్యాండ్ లో మళ్ళీ కొనుక్కుంటారు ఎందుకంటే అవన్నీ బయట దొరకవు కదా అక్కడ వేసి కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది బాగా రైట్ అలాంటి వాళ్ళకి కూడా అక్కడ గోల్డ్స్ లో నేను చూసా రోలెక్స్ అయ్యి అమ్ముతున్నారు చాలా కాస్ట్లీ వాచెస్ అయ్యి చాలా అమ్ముతున్నారు చూస్తున్నారు ఏమో తెగ తిరిగేసినట్టున్నారు దుబాయ్ మొత్తం కవర్ చేసినట్టు ఉన్నారు బాగా ఆలోచించి మరి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక పెద్ద విషయం దుబాయ్ గురించి ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటది అన్ని ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ లుక్ ఉంటది అక్కడ ఏదో నార్మల్ ఒక అన్ని ఒకలాగే ఉండవు అసలు యూనిక్ గా ఉంటాయి చాలా అడ్వాన్స్ బిగ్గెస్ట్ అక్కడ దుబాయ్లో పెద్ద విషయం 
ఎప్పుడన్నా తెలుగు ఏమి అసలు ఈ రాబరీలు కానీ అవన్నీ అసలు ఏం జరగవు మోస్ట్లీ చాలా మంది ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో కూడా అట్లెట్ లో పెడతా ఉంటారు పుట్ యూ బ్యాక్ దే ఆర్ గో జస్ట్ హోమ్ ఇన్ దుబాయ్ మాల్ ఫర్ టూ అవర్స్ అండ్ కమ్ అని ఆ బ్యాగ్ అక్కడే ఉంటది ఆ ఫోన్ అక్కడే ఉంటది అది పెట్టిన వస్తువులు అలాగే ఉంటాయి అంటే మాల్ లో అనే కాదు జనరల్ గా నేను అనేది సిటీ అంతా చాలా సేఫ్ ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు మీరు ట్రై చేస్తారా అలా దుబాయ్ మాల్ లో గంట సేపు ఫోన్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాను నేనా లేదు ఎందుకు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ట్రై చేశారు కదా నేను ట్రై చేయదా భయం వేస్తుంది అంతే కదా మనం వస్తే మనకి భయమే ఎప్పుడైనా గోల్డ్ షాప్ వాడు కూడా ఆ పెద్ద రింగ్ పెట్టాడు కెమెరా పెడతాడు కదా అంతే అడిగి భయమే ఎంత స్కేప్ అయినా కూడా భయం అనేది ఉంటది కాకపోతే చాలా ఎలాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ రేట్ చాలా తక్కువ ఎందుకంటే నేను చెప్పా కదా స్టార్టింగ్ లోనే సిటీ అంతా చాలా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఎవరిని పట్టుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళు చాలా ఈజీగా పట్టుకుంటు హిడెన్ కెమెరాస్ చాలా ఉంటాయి సో అంత డేర్ చేసి అవన్నీ ఎవరు చేయరు నేను వన్ మోర్ థింగ్ నేను బెగ్గర్స్ ఎవరిని చూడాల అసలు ఆ ఊర్లో బెగ్గర్స్ లేవు కదా అసలు ఎక్కడ బెగ్గర్స్ లేరు అండ్ మనం ఇక్కడ వెళ్తే మనకి ఒక ప్రతి ఐదు నిమిషాలు ఒక బెగ్గర్ ఇక్కడ సిగ్నల్స్ దగ్గర ప్రతి చోట కానీ అక్కడ అసలు ఎక్కడ ఉండరు లేరు నాకైతే ఎవరు కనపడలేదు సో అది జనరల్ గా ఇంకా మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ దుబాయ్ ఈ ట్రిప్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇవాళ ఈ దుబాయ్ గురించి మొత్తం తెలుసుకుంటాం మేము అండ్ నాతో పాటు రామ్ రామ్ దుబాయ్ గురించి ఎంత బాగా చెప్పాడు ఫైవ్ ప్లేసెస్ తిరిగాడు ఆ ఫైవ్ ప్లేసెస్ తర్వాత కూడా మనకి దుబాయ్ వెళ్ళాలంటే ఫుడ్ అయితే బాగా దొరుకుతుంది అక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా ఏ షాప్కి వెళ్ళినా ఫుడ్ మీద రిలే అవ్వచ్చు అండ్ దాంతోపాటు మనం అక్కడ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా మెట్రోని ప్రిఫర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అంటే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఫాస్ట్గా కూడా వెళ్ళొచ్చు ప్లస్ మనీ సేవింగ్ చాలా ఎక్కువ మనీ సేవింగ్ అవుతుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా దుబాయ్ వెళ్తున్నారంటే మీరు బెటర్ టు ట్రావెల్ బై మెట్రో క్యాబ్ ఇన్ క్యాబ్లో వెళ్ళకుండా రామ్ ఈజ్ అతను చాలా రిచ్ ఫెలో సో క్యాబ్లో వెళ్ళాడు అంటే అలా కాదు నేను అంటే మెట్రో అన్ని చోట్లకు ఉండదు కదా అది నిజం కొన్ని చోట్లకే ఉంటది అన్నిటికీ యాక్సెస్ కుదరదుగా ఖచ్చితంగా కొన్ని కొన్ని ఎందుకంటే మన ఆ ఊరు కాదు మన దగ్గర వెహికల్ ఉండదు సో అఫ్ కోర్స్ మనం దేనో దాని మీద వెళ్ళే అవ్వాలి ఇక్కడ లాగా ఆటోలు రిక్షాలు బళ్ళు క్యాబ్లు ఈ ర్యాపిడోలు ఓలాలు అవన్నీ ఉండవు సో ఖచ్చితంగా మనం ఉంది కదా ఓలా ఓలా ఉంటది కానీ బండి మీద ట్రావెల్ చేసే ఇప్పుడు ఆ క్లైమేట్ కి బండి అలా అన్ని కుదరవు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను చెప్పాలంటే దుబాయ్ లో అసలు బైక్స్ ని మీకు కనిపించవు ఓన్లీ ఈ డెలివరీస్ చేసేవాళ్ళు అంతే వాళ్ళే మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది ప్రైవేట్ బైక్స్ అయితే అది స్పోర్ట్స్ అండ్ చాలా మంది ఇంకా కొన్ని ఈ బ్యాటరీ ఇలా నుంచోని వెళ్ళే కొన్ని ఉంటాయి అక్కడక్కడ దగ్గర దగ్గర తిరగాలంటే ఫుట్ పాత్ మీద వరకు ఆటి మీద ట్రావెల్ చేయొచ్చు వాళ్ళ సొంత ఆటి మీద అంతేగాని పర్టికులర్ గా ఇంకా టూరిస్ట్ వెళ్ళేదంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా మెట్రో అండ్ క్యాబ్ మోస్ట్లీ మెట్రో అండ్ క్యాబ్ ఎందుకంటే మన డ్రైవింగ్ వచ్చినా కార్ తీసుకోవాలి మనకి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అక్కడ దుబాయ్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి అవన్నీ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ అసలు చాలా కష్టం సో దాన్ని మళ్ళీ ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి అదంత పెద్ద ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ రైట్ దాని బదులు నలుసార్లు ఇది ఎక్కి దిగడం బెస్ట్ రెండు నాలుగైదు రోజులు సో ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఇది మొత్తం అండ్ ఇవాళ మనకి రామ్ చాలా హెల్ప్ చేశాడు దుబాయ్ బ్లాగ్ కోసం అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాను మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ అలాగే రామ్ మీకు ఎలా అనిపించారు అతను ఎలా మాట్లాడారు కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కింద అడగచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఆ ప్లేసెస్ గురించి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒకసారి మళ్ళీ మేము మెన్షన్ చేస్తాను ఏమేమి ప్లేస్ రామ్ తిరిగారు ఇంకా చాలా ప్లేస్ తిరిగాం కానీ దీస్ ఆర్ లైక్ మెయిన్ మెయిన్ అంతే సో అది అండ్ రామ్ ఇంకా చాలా మంచి ప్లేసెస్ తిరిగాడు నాకు తెలుసు పర్సనల్లీ ఓకే ఎనీవేస్ సో గైజ్ ఇది మన పాడ్కాస్ట్ ఇవాళకి అండ్ గైస్ ఇవాళ బ్లాగ్ అనేది ఇక్కడ ఒకడతాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ లవ్ యూ కొత్త రోజు కొత్త వీడియోతో ఇలాగే మళ్ళీ మనం రేపు కలుగుతాం